எல்லாருக்கும் பேசி போட்டி தேர்வாக அனைவருக்கும் தென்றல் தமிழின் இணைய வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்கான சிவி லிஸ்ட்டு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த சிவி லிஸ்ட்டில் போய்ட்டு எப்படி நம்மளுடைய நம்பர் செக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ வந்து சிவிக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறது எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரிசல்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன <laughs> <laughs> அதை வந்து இந்த மேலே இருக்கிற டேட் அந்த இடத்துக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் சிவி மெமோன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உங்களுடைய நம்பர் ஏதாவது ஜீரோ செவன் ஜீரோ ஃபோர் அந்த உங்களுடைய நம்பரை கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த சிவி மெமோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய நேம் உங்களுடைய இது சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்யும் நாள் வந்துட்டு இன்னைக்கு சொல்லி முப்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சா மாலை வந்து ஐந்து முப்பது மணி வரைக்கும் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு டே டைமில் அதர் டேஸில் கூட நீங்கள் போய் எந்த டைமில் வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு இல்லை ஆஃபீஸ் டைமில் மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி மூணாயிரம் பேர் கூப்பிட்ருக்காங்க இதில் வந்துட்டு ஒன் எஸ்டு த்ரீ அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு தான் வேலை ரெண்டு பேர்த்துக்கு வெட்டியாவா அப்படின்னு சொல்லி இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும் அதன்படி தான் அவங்க கூப்பிட்ருக்காங்க இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே ஓப்பனிங்லேயே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான ஒருங்கிணைந்த குடிமை பணிகள் தேர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது அந்த ஃபோர் இயர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு அவங்க போஸ்டிங் போட போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே போஸ்டிங் போட கிடையாது ஸோ பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் ஸோ அடுத்த இது கால்ஃபரே வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் மனசு திடப்படுத்திக்கலாம் இது வந்து எங்கே இது பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் நடத்தக்கூடிய அந்த இதில் தான் வந்துட்டு பதிவேற்றம் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்துட்டு நீங்கள் அப்படி சப்போஸ் அப்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிவியில் கலந்துக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து உங்கள் விண்ணப்பத்தையே வந்து பரிசீலனைக்கு எடுக்க மாட்டாங்க தென் வந்து இந்த லெட்டர்ஸ் வராது இந்த கவுன்சிலிங் கால் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி இதில் வந்துட்டு சிவிக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிறந்த தேதிக்கான சான்றிதழ் இப்போது தான் வந்துட்டு பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்துக்கும் கம்பல்சரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஸோ அதுக்கான சான்றிதழாக என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி அல்லது ஹெச்எஸ்சி அதாவது டென்த் ப்ளஸ் டூ மார்க் ஷீட்டு தான் அவங்க வந்துட்டு பிறந்த தேதிக்கான சான்றிதழாக கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து அடிப்படை கல்வி குரூப் ஃபோர்ங்கிறதுனால அடிப்படை கல்வி வந்துட்டு எஸ்எஸ்எல்சி தான் ஸோ அதுக்கு சமமான மதிப்பெண் பட்டியல் கேட்டிருக்காங்க தென் வந்து ப்ளஸ் டூ உடைய மார்க் ஷீட்டிங் அதாவது இந்த என்ஓசியில் கேட்டு இந்த சி சாரி சிவி மெமோவில் கேட்டிருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு தான் மார்க் ஷீட் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் மார்க் ஷீட் ப்ளஸ் டூ மார்க் ஷீட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் வைஸ் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன படிச்சுருக்கீங்க டிப்ளமோ யூஜி பிஜி எம்ஃபில் பிஹெச்டி அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரொவிஷனல் ஆர் கான்வர்கேஷன் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இங்கே மார்க் ஷீட் அவங்க கேட்கவே இல்லை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொவிஷனல் ஆர் கான்வர்கேஷன் மட்டும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து எந்த சர்டிஃபிகேட் இதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணும்போது பண்ணியிருந்தீங்களோ அதை தான் பண்ணணும் இப்போ சப்போஸ் ஏற்கனவே ப்ரொவிஷனல் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷனலே கொடுங்க இல்லை கான்வர்கேஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கான்வர்கேஷனலே கொடுங்க ரெண்டு வந்துட்டு நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்யக்கூடிய சான்றிதழ் உள்ள தேதியும் நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணும்போது கொடுத்துருந்த தேர்வு முடிவு வழி வந்து தேதியும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் மாற்றி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் பின்குறிப்பு பாருங்கள் டிப்ளமோ யூஜி பிஜி எம்ஃபில் பிஹெச்டி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கான மார்க் ஷீட்டை வந்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து டைப்பிஸ்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் அப்லோட் பண்ணணும்
கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்துட்டு எங்கே வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தீங்களோ அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நிலத்தை சான்றிதழை தான் அவங்க வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்துட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா சில பேர் வந்து டிஸ்டன்ஸில் படிச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அதையும் வந்துட்டு அவங்க ஏற்றுக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த நிலத்தை சான்றிதல் ஸோ இது அல்லது இது தான் இந்த ரெண்டு கனெக்ட் சர்டிஃபிகேட் மட்டும்தான் நம்ம ரெண்டில் ஒன்று தான் கொடுக்கணும் தென் வந்து இன்னொன்று நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா அதாவது இப்போ வந்து ஒரு குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட வந்து சைன் வாங்கி ஒரு கனெக்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இப்போ ஸ்கேன் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை நான் வரும்போது சொல்கிறேன் அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து முன்னாடு அனுபவத்தினருக்கு வந்து பிபிஓ அல்லது புனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து முன்னாடு அனுபவத்தினருடைய பிள்ளைகளோ மனைவி மகன்கள் வந்து அவங்களுடைய முன்னாடு அனுபவத்தினராக கருதப்பட மாட்டாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து புதிய மருத்துவ குழு அதாவது மூணு பேர் மூன்று உறுப்பினராக மருத்துவ குழுக்கிட்ட வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இன்னொன்று வாங்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து உடல் மூலம் வந்து அவருடைய பணிகளை திறம்பட செய்வதில் அவருக்கு தடையாக இருக்காது அப்படின்னு நாங்கள் கருதுவதாகவும் மருத்துவ குழுமத்தால் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் வந்து விடோவர் சர்டிஃபிகேட் அவங்க விடோவர்னாலும் ஆதரவற்ற விதவை அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மந்த்லி இன்கம் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு கீழே இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஃபோர் தௌசண்ட் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஐடி கார்டு தான் அது எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு இவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து ஒரு வேலை நான் வந்து பெண் இதில் சேர்க்க சொல்கிறீங்களா ஆணுடைய இனமாக சேர்க்கறது சேர்க்க சொல்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய விருப்ப கடிதத்தையும் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க இதில் அப்புறம் வந்து விண்ணப்பத்தில் என்ன ஃபோட்டோ ஒட்டியிருக்கீங்களோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்துட்டு பதிவேற்றம் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்துட்டு இப்போது எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் சில பேர் வந்து கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் போயிருக்காங்க என்ன அப்படி சொன்னிங்கன்னா இந்த ஹவுசிங் போர்டு இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கெல்லாம் வந்து அது மாதிரி நிறையா அது அப்புறம் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏரியெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் செலக்ட் ஆகி போயிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்க நான் வந்துட்டு எப்போ வந்து பணியில் சேர்ந்தேன் அதுக்கான பணிபுரியக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் என்ன அதில் வந்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை இல்லை என்ஓசி வழங்கப்பட்டிருக்கா இதெல்லாம் வந்துட்டு எழுத்து பூர்வமாக தெரிவித்து அதையும் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு பிஎஸ்டிஎம் ஃபார்மேட் இது மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு அதான் அந்த கவர்மெண்ட் கேபிள் டிவி இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே இதில் இ சேவை மையங்களில் தான் வந்துட்டு இது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கேன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் வந்து தெளிவாக இருக்காங்க அது வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் தான் சரி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேலை சரி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க பொறுப்பு இல்லை நீங்கள் தான் வந்து பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் தான் பொறுமையாக ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பணும் இந்த லாஸ்ட் டேட்டில் போகிறது அந்த மாதிரிலாம் வேணாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே போய் பொறுமையாக இது பண்ணிட்டு வரலாம் அப்போ ஸ்கேன் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட தேவையில்லாமல் பேசி அவங்கள டென்ஷன் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா கூட அது ஒரு பொறுமையாக தான் எடுத்து சொல்லணும் நீங்கள் பார்த்து டென்ஷன் ஆனீங்கன்னா அது உங்கள் லைஃபே பாதிக்கும் ஏன்னா இங்கே நம்ம அவங்க பேசி புரிய வைக்கக்கூடிய நிலைமையே இல்லை கம்ப்யூட்டரில் காட்டக்கூடியது தான் அவங்க எடுத்துக்க போகிறாங்க ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு செயல்படுங்க இந்த வந்து நெட்டில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் வேறு எதுலேயுமே அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து என்ஓசி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த என்ஓசி குரூப் ஒன் குரூப் ஏஆர்பி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு நன்னடத்தை சான்றிதழ் வாங்க போகணும் இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்துட்டு எப்போ கொண்டு வரணும் அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களை கலந்தாய்வுக்கு அதாவது கவுன்சிலிங் கூப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா அப்போ தான் வந்துட்டு இதை கொண்டு போனால் போதும் அது இப்போ அதை பதிவேற்றம் செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை ஸ்கேன் பண்ண சொல்லி அங்கே போய் ஆர்குமெண்ட் பண்ணவே வேண்டியதில்லை அப்புறம் வந்துட்டு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு அது வந்து நம்பர் வந்தோ இல்லை அப்ளிகேஷன் இதுவோ வந்துட்டு மாற்றி கொடுத்துட்டீ
ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் நம்பிக்கையோடையே நம்ம அவ்வளோ பண்ணலாம் அப்போ ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சொன்னதே தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினெட்டுனா இந்த நாலு வருஷத்துக்குள்ளேயும் வந்துட்டு நிச்சயமாக பத்தாயிரம் வேக்கன் தான் இருக்குமா பதினோறாயிரம் வேக்கன் தான் இருக்குமா அப்படின்னு இல்லை இன்னும் வேக்கன் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து இப்போ வந்து நமக்கு ரிசல்ட் வந்துடுச்சு குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட் வந்துடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நிறைய பேர் வந்து குரூப் டூ ஏல வந்து இப்போ இன்டர்வியூக்கு போயிட்டுருக்காங்க அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வந்து அவங்க இவ்வளோதான் அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை உங்களுடைய லக்கு வேலை செஞ்சிச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த நம்பிக்கையோட ஏதாவது எப்பவுமே பாசிட்டிவ் திங்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் இல்லையா அது மாதிரி இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோடையே போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக அப்லோட் பண்ணக்கூடிய அத்தனை நம்ம இவர்களுக்கும் வந்துட்டு வேலை கிடைக்கும் நம்ம நண்பர்கள் எல்லோருக்குமே வந்து வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே அரசு அதிகாரி ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்துட்டு நான் கேட்கணும் தேங்க்யூ